Hello, à, kính thưa quý vị và các bạn Thì à, thật sự là đúng theo dự đoán của nhiều người á Là cái câu chuyện của Nhâm Hoàng Khang, của Phi Nhung, Hồ Văn Cường à, Thì thật sự nó không có dừng lại khi mà Phi Nhung và Hồ Văn Cường à, lên tiếng à, Có rất là nhiều người đã dự đoán rằng cái câu chuyện này nó sẽ còn tiếp tục Là cái đề tài nóng hổi được rất là nhiều người quan tâm à, Và thật sự như vậy, à, đến hôm nay thì à, một chuyên gia, à, chuyên gia truyền thông một cái người rất là có tên tuổi ở trong giới showbiz bởi vì anh có có mối quan hệ, có quen biết rất là nhiều những người quản lý của các ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi của showbiz Việt. Trong đó có những người quản lý rất là nổi tiếng như quản lý của Đan Trường, quản lý của Phi Nhung, của Đàm Vĩnh Hưng, của Hoài Linh. Nói chung là anh quen rất là nhiều và hôm nay anh đã chính thức lên tiếng về cái vấn đề của, của Phi Nhung, của Hồ Văn Cường. À đây, cụ thể ở trên trang cá nhân anh có viết rằng á, À, khủng hoảng truyền thông của Phi Nhung Hãy đợi công an vào cuộc Hồ Vĩnh Cường Đây là họ tên đã được thay đổi à, Nổi tiếng từ năm 13 tuổi Sau khi đạt giải quán quân Việt Nam Idol Kids năm 2016 Cậu bé này được Phi Nhung à, Nhận làm con nuôi Với lời hứa là bảo trợ ăn học Đến năm 18 tuổi Gần đây thì lầm xùm giữa Cường Và mẹ nuôi à, thu hút sự quan tâm Của truyền thông Thực ra cái vụ việc ở trên nó nó rầm ben khi mà dư luận cho rằng nhân vật Phi Phi Cô Nương mà bà Nguyễn Phương Hằng ám chỉ trong livestream á chính là à, ca sĩ Phi Nhung. À, trước đó vào cái dịp Tết nguyên đáng năm 2021 tức là cách đây vài tháng đó thì à, Phi Nhung đã từng khiến cho mọi người bất ngờ khi cô đã chia sẻ cái sự không hài lòng về Cường tức là về con nuôi của cô. À, cụ thể thì à, cô này đã đăng đàn bốc phốt con nuôi của mình là lười biếng là vô lễ, à, không biết giúp đỡ các em trong gia đình, à, có biểu hiện à, của cái bệnh ngôi sao. Và trả lời giới truyền thông thì Phi Nhung cho rằng á, là mình buộc phải mạnh tay để đấu tố con nuôi vì tự thấy cái bản thân không dạy được cho nên để cộng đồng à, là cùng dạy dỗ à, cho con thay đổi. À, để hiểu rõ hơn về cái lời giải thích này của Phi Nhung thì à, cô giáo xin phép nhắc tới một nhân vật khác mà thế hệ 8 biết à, nhiều em biết đó là ông Hoàng Tuấn à, biệt danh là Tuấn Tha Sô à, tức là quản lý của Đan Trường đây là một người mà trong gần 10 năm là trong giới showbiz đó, ai cũng biết kính nể kể cả cô giáo là người chuyên làm truyền thông à, và chẳng những kính nể bên cạnh đó là còn ghét à, ghét á, là vì ông này ông quá chảnh và ông hay tỏ cái thái độ bề trên khi mà làm việc. Hẳn nhiên vì ông ấy nằm trong cái tay kêu bằng những cái gương mặt hot nhất lúc bây giờ mà. Còn nể á, là vì cái sự bao bọc của ông Tấn Tha Sô rất là hay. Mà đang trường đã giữ được cái hình ảnh sạch sẽ và loại là hàng hiếm ở trong showbiz luôn. Thật sự từ trước đến nay á, đang trường không có một cái scandal gì gọi là to tác hay là để mất hình ảnh hết. À, thì dù rằng á có hàng tá những cái scandal cũng bủa vây à, cái, cái cặp đôi này suốt bao nhiêu năm đi hát nhưng mà cái người đứng ra nhận hết trách nhiệm nhận hết lỗi lầm và chịu những cái búa rìu dư luận à, luôn luôn là ông Tuấn Tha Sô đấy à, nói vậy á để thấy rằng dù ở vai trò là một cái người quản lý một cái người bầu xô hay ở vai trò người mẹ kể cả mẹ nuôi thì Phi Nhung đã tệ đến mức nào khi mà mang con nuôi của mình ra cho truyền thông và cho cộng đồng mạng sâu xé thay vì bảo bọc con. Đấy, cái việc làm này á nó được thực hiện đúng cái thời điểm con nuôi à, bày tỏ cái mong muốn là ra riêng, là vô tình hay là có tính toán. Có lẽ mẹ nuôi cần giải thích cho dư luận rõ. À, bởi vì chúng ta đã biết á, là Nhâm Hoàng Khang cung cấp cái thông tin à, mà Hồ Văn Cường đã thể hiện cái sự bất mãn đối với mẹ nuôi là cách đây vài tháng thì đúng vào cái thời điểm mà mà, mà Phi Nhung đã mang Hồ Văn Cường ra cho truyền thông đấu tố cho nên không có không có khó hiểu khi mà cái thời điểm đó Hồ Văn Cường thấy mẹ nuôi mình có thể là quá nặng tay cho nên cậu bất mãn đúng không à, và cái truyền thống nuôi dạy con theo cái cách khủng hoảng khủng bố tinh thần như vậy á à, thì chắc chỉ có Phi Nhung và Phi Nhung đã tiếp tục được phát huy trong mấy ngày qua à, cô cho cả gia đình của Hồ Văn Cường lên sóng còn bản thân thì từ chối trả lời báo chí do cô đang bận đi chùa. À, à, Hồ Văn Cường á, thì có mẹ nuôi à, hành hạ ngược đãi hay không? À, có bị ăn chặn tiền cách xe hay không? À, có được mẹ nuôi à, giúp để đóng thuế đầy đủ 
cho các khoản thu nhập từ các hát hay không á thì cứ để cho công an vào cuộc để điều tra thì sẽ rõ nhưng mà có hai cái sự thật mà phi nhung à, vì bận đi chùa cho nên đã quên trả lời dư luận đó là thứ nhất hồ vĩnh cường xác nhận cái nội dung tin nhắn zalo được lan truyền trên mạng là là của mình đó là thật à, trong đó thì cường đã đề cập tới cái chuyện nhà bên đây là quỷ vì lý do gì phi nhung có chuyện trò với à, với con hay là có tâm sự với con để biết cái chuyện đó hay không nè cái thứ hai nữa nói một cái chính xác á phi nhung chỉ là mẹ nuôi à, trên báo chí thôi mẹ nuôi trên báo chí của cường thôi à, như vậy á cái mối quan hệ giữa phi nhung và hồ vĩnh cường sau khi cậu bé này đăng quang phải cần nhìn nhận cho đúng cái bản chất là người sử dụng lao động và lao động chưa đủ tuổi 15 đúng không chưa đủ 15 tuổi à, vậy là phi nhung phải trả lời rất là phải trả lời cho dư luận một cách rõ ràng là cô ta có hợp đồng với cường và bố mẹ của cường hay không à, cô ta có đưa cái lao động chưa đủ 15 tuổi này đi hát quá 4 giờ một ngày và quá 20 giờ mỗi tuần không và đặc biệt là có sau 10 giờ tối hay không à, à, phi nhung á cần phải nhìn thẳng vào các bản chất của vấn đề và thôi hãy đừng có lèo lái những cái sự việc trở thành mâu thuẫn mẹ con như hiện tại nữa mặc dù bây giờ à, cường cũng đã đủ 18 tuổi nhưng mà cái giai đoạn trước đó đó cường vẫn là đối tượng được bảo vệ bởi ba cái thiết chế thứ nhất là luật trẻ em thứ hai là công ước quốc tế về quyền trẻ em thứ ba là đạo đức xã hội à, rõ ràng đây là một cái vấn đề nghiêm túc không có thể xí xóa cho qua bằng những cái clip giả giả thật thật như là đăng báo đúng không và những cái lời cáo bận đi chùa và không chịu tiếp xúc à, nếu mà nhìn nhận cái vấn đề à, dưới khía cạnh khủng hoảng truyền thông thì đây mới là một cái cái tâm của đám cháy và để chứng minh mình trong sạch thì phi nhung cần phải giải trình rõ với dư luận và pháp luật cái chuyện này À, đấy là toàn bộ cái bài nhận xét của một chuyên gia truyền thông mà mọi người thường hay gọi là cô giáo à, và tên thật là Nguyễn Ngọc Long. Đây một cái chuyên gia truyền thông mà đã làm thầy của rất là nhiều người. À, trong giới showbiz thì ai cũng biết cái nhân vật này và rõ ràng những nhận định của anh rất là chính xác. Cái quan trọng nhất là cái thời gian à, Cường chưa được 18 tuổi thì trong cái khoảng thời gian đó có thật sự là Phi Nhung đã... Đã, đã, đã có những cái gì rõ ràng như là hợp đồng như là à, những cái quyền lợi trẻ em của hồ văn cường có được đáp ứng hay không đó, đó là một cái cái vấn đề được 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 nói lên rất là nhiều á cả nhà bởi vì à, cái quyền trẻ em là có liên quan đến đại quốc tế luôn chứ không phải là ở trong một cái khu nào đâu đó. À, bởi vậy sao cái vụ việc mà ồn ào à, của phi nhung ha rồi từ thiện rồi à, rồi tới à, cái gì nhâm hoàng khang bây giờ hồ văn cường thì rõ ràng mà người ta đang quan tâm cái vấn đề nhất là cái nghĩa vụ của Phi Nhung trước đây nó thực hiện như thế nào ha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.